हेलो गाइज वेलकम बैक टू टू द स्टडी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन कैसे हो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे सो गई देखो आज से एयर फोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेचैनी में होगी इसलिए मैं वीडियो को मॉर्निंग में दे रहा हूँ ठीक है ताकि आपके घर से निकलने से पहले इस वीडियो को आप देख लेना एटलीस्ट एक बार ताकि आपको कुछ लॉस ना जाए अब अप्लाई करके आके कुछ क्यूरी सुना होगी ना तो मैं नहीं सुनने वाला फिर आपको कमेंट कर रिप्लाई नहीं दूंगा बिकॉज मैंने जब वीडियो पब्लिश किया है आपके अप्लाई करने से पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन के गए होगे तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग गलती करके आते हो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बात फोटोग्राफ्स को लेके करते हैं यहाँ पे नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको भगा दिया जाएगा इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेने हैं नहीं तो मतलब अप्लाई करने के बाद जो भी कुछ मिलेगा उसमें क्या क्या करने हैं वो सब चीज़ को आप ध्यान में रखना और खास करके जो एटे अठारह साल से कम के बच्चे हैं ना मतलब उनका अठारह साल कम्प्लीट नहीं हुआ है वो तो बिल्कुल भी देख लेना नहीं तो फिर जाके गलतियाँ करते हो जब जो लोग घर से बाहर रहते हैं घर पे नहीं होते हैं वो अक्सर ये गलतियाँ करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें भाई ध्यान दो देखो फोटोग्राफ्स और थम थम का आपका जो चाहिए ना लेफ्ट हैंड का वो सब चीज़ें तो ठीक ठाक है कैफे वाले आपको सही सही बताते हैं वो सब कुछ कर देते हैं अगर भाई फोटो का साइज़ वगैरह वो अपलोड ही नहीं होता है लेकिन एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है भाई आपको फोटोग्राफ्स देने कैसे हैं कंजूसी मत करना कुछ पैसे खर्च करो और फोटोग्राफ्स में ये नहीं है कि बहुत पहले का फोटोग्राफ था मैंने अपलोड करा दिया चलो भाई बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा नहीं अगर आप सीरियस हो तो फोटोग्राफ्स वही दो जो इस पर मांगा जा रहा है अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हंड्रेड एंड टेन परसेंट बाहर निकाल दिया जाओगे अब फोटोग्राफ्स कैसे चाहिए अगर आप सीख नहीं हो तो सीख रिलीजन को छोड़ के बाकी सारे रिलीजन यहाँ तो सबसे पहले आपके सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं होना चाहिए सीख जो है उनकी पगड़ी है उनकी चलेगी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओके ठीक है ना और आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए लाइट बैकग्राउंड खास करके आप ब्लू जैसा ले लिया करो तो काफ़ी बेहतर रहेगा ठीक है एक्चुअली क्लियर तो नहीं लिखा ब्लू लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लाइट बैकग्राउंड में मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में ब्लू मांगा जाता है तो इसमें भी आप ब्लू करना बेस्ट रहेगा बैकग्राउंड और एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि आपका फोटोग्राफ जो होना चाहिए दिसंबर दो से पहले का नहीं होना चाहिए तो आप बोलोगे कि उसको पता कैसे चलेगा भैया कि दिसंबर का है कि नवंबर का है तो ठीक है वो भी उसने क्रिटेरिया यहाँ पर जो है ना आपको लगा रखे एयरफोर्स ने The photograph is to be taken uh, with candidates holding a black stage uh, slate in front of his uh, जो है chest के सामने जो है आपका रहना चाहिए ठीक है मतलब एक black slate जो बच्चे पढ़ते हैं ना जैसे slate पे वो slate आपके दोनों हाथ में पकड़ के अपने chest के ऊपर रखना है ठीक है chest के ऊपर रख के दोनों हाथ से पकड़ना है और उस black slate पे आपका जो है ना नाम लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ्स टेकिन जिस दिन फोटोग्राफ्स ले रहे हो उस चीज़ का डेट लिखा जाना चाहिए वो भी क्लियरली लिखना होगा क्लियर लिखना होना चाहिए ठीक है किस चीज़ से भाई वाइट चौक से मतलब जो स्लेट पे चौक से बच्चे लिखते हैं उस पर आपका नाम होना चाहिए आप बोलोगे ये क्या फिजूल की बातें करो देखो एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हर साल इस चीज़ को बोला जाता है अगर नहीं समझ में आता है तो आपकी प्रॉब्लम है फिर जाके डॉक्यूमेंट फिर वेरीफिकेशन के टाइम पर आउट हो जाना तो फोटोग्राफ्स के ये सावधानी बरतना कि पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ जो होगा आपको चेस्ट पे क्या करना है स्लेट रख के उस पर आपको नाम रखना अपना नीचे जो है पहले ऊपर नेम लिखना आप मान लो कि आपका नमन अमन नाम है अमन आपने लिखा है यहाँ पे अमन कुमार फिर नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ मत लिखना डेट ऑफ पिक्चर लिखना है जिस दिन आप फोटोग्राफ्स ले रहे हो मतलब आप दो जनवरी को फोटो खिंचवाने जाओगे तो यहाँ पर दो जनवरी का डेट देना दो जनवरी दो का ये नहीं कि अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ कैंडिडेट्स लिख के चले जाते हैं वैसी गलती मत करना ठीक है ना इन दो चीज़ को ध्यान रखना फोटोग्राफ्स को लेके नहीं तो फिर आप पे एडमिट कार्ड तो आ जाएगा हंड्रेड परसेंट लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे ठीक है ना और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप अठारह साल से कम के हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो गाइज क्या होता है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स पेरेंट्स फादर मदर या फिर कोई भी गार्जियंस है उनका सिग्नेचर होना चाहिए ठीक है वो भी अपलोड करना करना होता है फोटो फोटो वगैरह आपके सिग्नेचर के अलावा आपका सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर ये जो आप 18 बिलो रहते हो ना तो आपका चाहिए अब कैफे वाले क्या कहते हैं ना कि आप लोग खुद से अपना सिग्नेचर कर दो मतलब अपने मम्मी पापा का वैसी गलतियां मत करना है कभी भी क्योंकि एयरफोर्स बेवकूफ नहीं है जो आपके गार्जियन का सिग्नेचर मांग रहे हैं ठीक है ना आज नहीं तो कल वो हाजिर करा देगा तो पकड़े जाने में फिर समझ सकते हो आप तो नौकरी से जाओगे आपका कैरियर बर्बाद होगा और जेल भी होगा फ्रॉड में ठीक है तो इस चीज़ से बच के रहना ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके ना सोचोगे कि मैं सक्सेस ले लूँगा तो ऐसी मत करना क्या करना यार सोशल मतलब डिजिटल जमाना है अप
और उसको अपने ईमेल पर अपलोड कर देना सेव करके रखना बिकॉज ये ना कुछ लोग भुला देते हैं खो जाता है और मान लो कि सर्वर से हटा दिया जाए इसको बाद में मोस्ट ऑफ द केसेज में हट जाती है एयरफोर्स की मान लो कि आपको नहीं दोबारा डाउनलोड करने का मौका दे इसको प्रिंट आउट करने का तो फिर तो बैठ के रोगे इसको फेज टू में लेके जाना होता है जो आपको प्रिंट आउट मिलता है वो फेज टू में लेके जाना होता है अगर अभी आप खो जाएगा आपका तो क्या करोगे फेज टू में कहाँ से लाओगे तो एक चीज़ को इसको संभाल के बहुत अच्छे से रहना और आपका एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आएगा उसको भी संभाल के रखना अब ये संभाल के मैंने क्यों बोला प्रिंट आउट को बिकॉज इस पर आपने जो फी पे किया हुआ रहता है ना उसका ट्रांजेक्शन आई लिखा हुआ रहता है वो ढूंढते हैं उस टाइम कि भैया आपने फी पे किया है कि नहीं किया है लाओ ट्रांजेक्शन आई लिखे आओ कहाँ से लाओगे फिर आपको अलग से कहीं नहीं मिलेगा मौका नहीं मिलेगा चांस ही नहीं मिलेगा कि अगर एक बार सर्वर से हट जाए तो आपको फिर मिलेगा नहीं तो आपको कुछ दिन के लिए बाद में जो है ना टी टू का जो मतलब फेज टू का एडमिट कार्ड आता है तो आपको कुछ दिन के लिए देता है मौका लेकिन उसमें जिसको ध्यान पड़ा वो डाउनलोड कर पाता है बाकी लोगों का छूट जाता है तो क्यों ना पहले से ही अलर्ट होकर इसको अच्छे से हम रखेंगे बाद में कि चक्कर छोड़ो तो इसको प्रिंट आउट को संभाल के रखना और दूसरी चीज़ ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा डियर तो अप्लाई कराने के बाद कैफ़े वाले से याद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ठीक है ना अपने जो अलग से कॉपी पे या फिर पेज पे लिखवा के रख लेना बिकॉज रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देखने का काम आएगा फेज टू का जो है एडमिट कार्ड देखने का काम आएगा अगर अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड अगर वो सही सही नहीं बताता है तो फिर समझ सकते हो कि आपका ना तो रिजल्ट दिखेगा ना तो एडमिट कार्ड वो लोग जानबूझ के नहीं बताते हैं कभी कभार क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि दौड़ के तो उन्हीं के पास जाओगे आप और लगभग सबका पासवर्ड वो एक ही रख देते हैं ठीक है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एक बार उनसे मांगना और अपने मोबाइल में लॉग करके ट्राई करना कि वो एक्चुअली में लॉग हो रहा है कि नहीं लॉग हो जाएगा तो सही होगा नहीं तो उसको मारना एक थप्पड़ खींच के जो कैफे वाला आपका जो अप्लाई करेगा ठीक है अगर गलत देगा आपको तो पीट देना पकड़ के उसको तो कोशिश करना यही कि आपको क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बिकॉज आपके कैरियर से कोई बर्बाद मतलब खेल जाए वो बर्दाश्त कभी मत करना हाँ अक्सर हम ऐसा झगड़ा नहीं करें किसी से मैं नहीं कि सजेस्ट करूँगा कि झगड़ा करना लेकिन आपके कैरियर के साथ जो खेल रहा है थप्पड़ देना उसको तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो है इस चीज़ को सेव करके रखना पिछली एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे रो रहे थे बार बार कॉमेंट कर करके तो इस बार मैं रिप्लाई बाद में नहीं दूंगा अगर फंस जाते हो आप तो मैंने पहले बता दिया अब तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है तीसरी चीज़ ये रखनी है कि आपका जो भी आधार कार्ड जो भी अगर इधर है अभी ठीक है आपने आधार नंबर तो देना ही देना है आधार कार्ड को अभी से सुधरवा लो अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में ठीक है आपका एग्ज़ाम तो मार्च में होगा डियर तो आपको पूरा फरवरी पूरा जनवरी पड़ा हुआ है आप आधार कार्ड को सुधरवा लो और उसके बाद जो आपकी मैट्रिक की जहाँ भी डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर का जो भी मतलब बर्बाद है मतलब कहीं इधर वगैरह सुधरवा लो नहीं सुधरने लायक है तो उसको कोर्ट से एविडेविट करा लो आप लोग चलेगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसके अलावा जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो जितने भी इंपॉर्टेंट बात थी यही थी आपके लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो तो कैफे वाला आपको बताएगा वो एक्स्ट्रा या फिर कम नहीं मांगेगा बिकॉज वो तो जो उसमें जिस चीज़ की नीड है वो तो चाहिए ही चाहिए बस अर्थ है कि सिग्नेचर खुद से मत करके दे देना उनके कहने पर आप मंगा लेना घर से ओके ना व्हाट्सएप वगैरह ई वगैरह पर जो भी है यूज़ करते हो मंगा लेना ये एक बोलेंगे कि खुद से सिग्नेचर मार दो ऐसे ऐसे तो मत कर देना वो गलती कभी मत कर देना डी तो मैंने जो तीन चीज़ बताई आपको पहला तो फोटोग्राफ सही लेके जाना है फेक फोटोग्राफ्स की तरह वाला मत वो फेक फोटोग्राफ्स मतलब क्या हुआ मतलब जो लिखा हुआ है वो नहीं स्लेट वगैरह करा के ले जाते हो नहीं ले जाते हो तो ये गलत बात है फिर छट जाओगे बाहर फोटोग्राफ सही होना चाहिए आपका और नेक्स्ट चीज़ क्या आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा उसको बहुत अच्छे से रखना पहले तो ई मेल भी सेव करके रखना फोटो खींच के ओके ना और उसका प्रिंट आउट को भी अच्छे से फाइल वगैरह में रखना तीसरा ये कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को बहुत अच्छे से लिखवा के रखना है ठीक है चौथा ये कि सिग्नेचर अपने गार्जियन से देना है और उसके बाद आखिरी मैं ये बोलूं कि आपको चेक भी कर लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सही दिया है कि नहीं तो चलो ठीक है बहुत बढ़िया और इस सब चेक करने से आपको ये फ़ायदा होगा ना कि टी टू का रिजल्ट देखने के लिए और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको फिर भाग नहीं करना होगा आप अपने इजिली रूम पर बैठ के और देख सकते हो सबसे पहले देख सकते हो सो गई ये थी छोटी सी बात और जो कि छोटी सी बात ही छोटी सी वीडियो में मैंने दिया आपको जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है सो गई और एक क्लास की बातें क्लास तो आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपको जो बारह बजे से क्लास था ना मैं कोशिश करूंगा कि उसको तीन बजे से कराऊंगा डी रीजनिंग की जो क्लास में बारह बजे से करा था उसको मैं तीन बजे करूँगा और कल से बारह बजे मैं जी की क्लास कराऊंगा बाकी नाइट में ज
सुबह के छः बजे मतलब ये चार क्लास जो है आपको कंटिन्यू होगा मतलब आज से और कल से मिला के मैं आज से दो क्लास कंटिन्यू और दो जनवरी से दो क्लास और तीन जनवरी से पूरी की पूरी चारों क्लासेज जो है लाइव कंटिन्यू हो जाएंगे आपके सो गाई जाओ अप्लाई करो बेस्ट ऑफ लक बहुत अच्छे से सब कुछ होशियारी के साथ और नाम डेट ऑफ बर्थ में एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना कुछ भी गलती मत करना खास करके अपना नाम फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ इन तीनों चीज़ों में बिल्कुल भी गलती मत करना ओके बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ